Ja, ja. Gut. Ähm, dann war heute äh, deutschlandweit Demonstrationstag gegen die EU-Urheberrechtsreformgeschichten. Äh, ich kann kurz euch zeigen, was hier in München los war. Es ging ähm, am Marienplatz los. Das ist der Platz, das werden eine, einige von euch vielleicht kennen, wo der FC Bayern immer seine Meisterfeiern hat. Und wenn der voll ist, dann sind da Zehntausende von Leuten. Ich kann es schlecht einschätzen, wie viele das wirklich waren. Aber Marienplatz war voll. Und das war relativ lustig, weil dann also, die Touristen und die Kellner auch nicht mehr durchgekommen sind und sehr verwirrt waren von diesen Internetmenschen, die da gestanden sind mit ihren Schildern mit Pikachu drauf. Und das ist sehr, sehr lustig. Also die, die Polizei hat 40.000 gesagt für München mhm. ähm, und die ähm, äh, Veranstalter haben gesagt 50.000. Also das war, München war voll. War recht voll, ne? Ähm, ansonsten in den anderen äh, deutschen Städten ist es insgesamt weit über 100.000 Teilnehmer rausgegangen. Das waren sehr viele Leute. Es waren sehr viele junge Leute. Also ich war da schon äh, einer von den Älteren, die da mitgelaufen sind. Ähm, was... Ein bisschen, ein bisschen schade ist, weil das geht halt alle an, weil das Internet halt alle Leute in jeder Lebenslage betrifft und die verstehen es halt einfach. Es ist, die Berichterstattung war halt auch relativ einseitig, weil das in den Zeitungen war von den Verlagen geprägt. Die haben da lustig vor sich hin die Wahrheit hingedreht, wie sie sie gebraucht haben und dann Tagesschau auch sowas heute äh, war, war die Überschrift für den Livestream, so Demonstration für in Anführungszeichen freies Internet. Ja, hm. Wenn das eine Demo gewesen wäre für Umweltschutz, dann wäre Umweltschutz nicht in Anführungszeichen gestanden. Ja, da, wieso steht freies Internet in Anführungszeichen? Hm. Was ja, ist denn das? Ist, äh, <lacht> ja, ja. ja, ist natürlich eine berechtigte Frage. Also das ist, wenn wir befinden uns trotz all der Jahre, der Jahre Internet, also Internet ja sowieso, trotz all der, der Jahre, die uns das, das Web begleitet, ähm, hat man immer noch das Gefühl, dass das in einer sehr frühen Phase steckt, äh, was das angeht. Und ich meine, auf der anderen Seite äh, ist halt, also ich meine, Gesetzesentwürfe und, und äh, ges auf, auf, vor allem auf EU-Ebene äh, sind natürlich einfach etwas, die äh, immer schnell auf eine auf ein massives Desinteresse stoßen. Also ich meine, außer dass die Leute dann irgendwie schimpfen, weil ihnen angeblich irgendwie dem Bauern die Saat von der EU vorgeschrieben wird oder sowas. Aber ähm, also irgendwie so, so äh, irgendwas EU-Geschimpfe, EU schreibt irgendwas vor. Ähm, aber das ist einfach ist einfach als Thema was, was, glaube ich, massiv schwierig zu vermitteln ist. Und ähm, wenn es dann um, auch um ja, eine gewisse Komplexität einnimmt, und in den technischen Bereich reingeht, oder also in den technischen Bereich geht es ja jetzt nicht spezifisch rein, aber halt mit, mit Internet, in dem man mit dem Internet zusammenhängt, oder halt in, in den technischen Bereich reingeht, dann, dann wird es halt, driftet es halt immer schnell ab. Und äh, da ist einfach, da ist, glaube ich, da ist das Interesse ist da schnell, ist ab versiegt da, versandet. Ich, also durch diese, durch diese Geschichte, dass halt die, die CSU und Freunde ähm, die den Protest abgetan haben, als das sind alles nur Bots und die sind alle von Google geschickt worden und sowas. Das hat halt, glaube ich, relativ viele junge Leute auch so geärgert, dass sie überhaupt nicht ernst genommen worden sind, dass sie halt da gekommen sind. Ja, dass ja. sie, dass sie ja, halt recht, ja. gehört ja. haben hier, ähm, da, da ist YouTube in Gefahr und YouTube ist halt ein zentrales Ding, das ist wichtiger als Fernsehen, das ist das Fernsehen. Ja, und da sind halt die Stars für die jungen Leute, da sind die YouTube-Typen, die irgendwie Gaming machen und irgendwie Beauty und Zeug. Und wenn das in Gefahr ist, dann, dann kommen sie auch. Und dann steht halt heute einer auf der Demo, der seinem Freund, und die waren halt beide so 18 Jahre alt, erklärt einer dem anderen, was er gestern im Rechtsgutachten über das EU-Zeug gelesen hat. Der hat dieses Rechtsgutachten gelesen. Mhm. Ja. ja. Ja, 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 ich glaube auch, dass das eine Fehlkalkulation war, da zu versuchen, irgendwie diese ganz, ganz komische Stimmungsmache. Um, aber wäre schön, wenn das wirklich als Fehlkalkulation um, völlig nach hinten losgegangen ist, wenn das tatsächlich massiv dazu beigetragen hat, diesen, den, den Protest entsprechend zu stärken. Also um, die, ich meine, das, das Interessante ist ja, dass, dass die, die, die Schiene, die ja auch, so, auch vor allem so aus, zumindest was ich gesehen habe, hauptsächlich so aus CDU, CSU-Ecke kam, ist ja auch dieses sagen wir mal, die, die Ängste vor, vor dem, den US-Tech-Riesen zu schüren. Das ist ja momentan sowieso ein beliebtes Thema. Und das ist ja ein Thema, an dem auch, in dem stecken viele Wahrheiten so irgendwo 
rundherum und äh, aber die, das ist so ein komische komisches ähm, so ein komischer Batzen einfach geworden der einfach äh, also in den USA ja auch äh, gespielt wird inzwischen und ähm, und in Europa sowieso natürlich auch und hier vielleicht noch mal noch noch mehr Anklang findet also da es es gibt so eine äh, gibt ja so eine gewisse Beunruhigung über das, was was halt auch mit Facebook und so weiter ähm, halt an an Macht äh, ange, angehäuft wird im Laufe der Zeit und das ist halt interessant zu versuchen, das jetzt auch im Kontext natürlich dieser Proteste zu noch mal zu instrumentalisieren und zu sagen, ja, die sind halt von Google und die bösen Tech-Konzerne wollen natürlich nur irgendwie das alles ausnutzen und unsere Verlage zu, zu Sau machen und ähm, dann also gehen irgendwie noch also da, da, da schwingen so viele seltsame verschiedene Töne mit und ähm, die, die das ich bin sehr irritiert von dieser von dieser Form der Kommunikation, die da gefahren wird, also von vor allem von CDU, CSU Seite. Und du ähm, hast halt hier ja. dann den, den kompletten Marienplatz voll, dann den, den Zug einmal außen rum bis zum Odeonsplatz und den halt auch gefüllt bis, bis hinten bis zur Straße. Also es war schon sehr, sehr äh, gut gefüllt, sehr voll, sehr viele Leute. Und ähm, wenn die sich halt nicht ernst genommen fühlen, ja, was, 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 ich weiß, also wir hatten schon mal so ein, zwei solche, solche Punkte, wo halt irgendwie auch junge Leute so ein bisschen aufgewacht sind, da ein bisschen protestiert haben und das ist dann aber auch ein bisschen wieder eingeschlafen. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht jetzt so ein, so ein Tritt in die richtige Richtung gibt. Das Hashtag ist nie mehr CSU, CDU. Das war jetzt auch bisher keine Option. Sie haben heute auf der Demo auch ähm, diese Sticker verteilt. Ich weiß nicht, ähm, ob wofür das steht. Also FCK, CSU irgendwie. Das ist, glaube ich, Fußballverein. Ja, ist FCK ein ist ein Fußballverein. Ja, 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 ja. Fußballverein. Oder steht das für christliche Korruption wählt die CSU? Mhm, ich weiß es nicht genau. Letzteres. Aber ähm, das, äh, da, ich glaube, da haben sie sich was Blödes eingetreten, weil die sind jetzt alle 16, 17, 18 und dürfen jetzt wählen. Ja, und jetzt ist die Europawahl auch direkt im Anschluss und mhm. vielleicht wird die jetzt dadurch ein bisschen spannender, dass halt da ein paar zehntausend junge Leute mehr dabei sind, die halt vielleicht sonst für die Europawahl nicht wählen gegangen wären. Das also ist auch die Frage, was man dann wählt, das ist schwierig, <lacht> schwierig weil ja. durch, die, durch ja. die Parteien durch da seltsame Ansichten unterwegs sind, was das ja. Internet angeht. Ähm, aber da hat sich durchaus was bewegt. Das ist heute die Reaktion von, dem, von der Union aus, aus, aus Brüssel. Dass sie wieder sagen, das, das sind die, die hier, das sind die bezahlten Demonstranten, was eine 1 zu 1 Aussage von Trump ist für seine, seine Gegendemonstranten. <lacht> ja, ja. Ne? Das ist also, dass, dass sozusagen die Demonstranten für 450 Euro pro Nase dahin gekarrt worden sind. So, die haben da, und das hat irgendeiner von denen der Bildzeitung erzählt und die übernehmen das so. Ja, und die, das ist wirklich, ich bin sehr fassungslos, wie da äh, Stimmungsmache betrieben wird auf einfach keiner sachlichen Grundlage. Und ich hoffe, dass das sehr nach hinten losgeht, was sie da heute wieder gemacht haben. Ich fand ein sehr symbolisches Bild. Ähm, Peter Altmaier hat versucht, äh, vor Publikum zu sprechen. Und es gibt dieses GIF, was durch Netz heute gereicht wurde. Er steht halt vor dieser brüllenden Menge von Leuten und dreht sich um. Und du hörst es nicht, aber es ist halt untertitelt, weil es halt so laut ist. Und dann sagt er zu irgendeinem Kollegen, was eine scheiß Idee. <lacht> weißt du, die Menge, Menge brüllt ihn an ja. und er ist nur so stinksauer, dreht sich um und sagt, was für eine scheiß Idee. <lacht> Hol mich hier raus. Ja. ja. Plakate waren sehr kreativ. Also gerade, ähm, man kann von der Partei, die der die, von der Partei die Partei halten, was man möchte, ob die jetzt als Satirepartei in der EU was äh, Sinnvolles bewirkt oder nicht. Aber die Plakate waren sehr gut. Und die, <lacht> mhm. <lacht> zum Beispiel Mann oder Mem für den Herrn äh, von und zu Voss ähm, oder, oder Kim Jong-un, der das auch bevor, bevor das, das, die Einführung des nordkoreanischen Internets in Europa bevor, äh, befürwortet, ähm, solche Dinge, war ganz gut. Und das war hier der, der, der Tweet von der CSU, CDU in Europa, wenn amerikanische Konzerne mit massivem Einsatz von Desinformationen und gekauften Demonstranten versuchen, Gesetze zu verhindern, ist unsere Demokratie bedroht, sagte Herr Kaspari in der Bildzeitung Hashtag Yes to Copyright. Also, Immer Hashtag ja, dazu. Nein, ja. Also nein, 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 nein. Ähm, Abstimmung ist am ähm, Dienstag? glaube ich, Dienstag. 26. Das heißt, es bleibt noch der Montag nochmal ein bisschen, Sonntag und Montag ein bisschen äh, anzurufen, E-Mails zu schreiben und ähm, CSU-Gebäude anzuschreien, CDU-Gebäude auch. Und 
Mal sehen, vielleicht ist da was passiert. Die SPD hat heute wieder komische Bewegungen gemacht und hat etwas abgestimmt, aber es zählt dann, was am Dienstag abgestimmt wird und nicht, was die SPD diese Woche verspricht. Ähm, und auch eine von den Grünen, eine Frau Trüpel, heißt die Frau Trüpel? Sehr seltsame Ansichten, weiß nicht, wo das herkommt. Ähm, ja, und vielleicht hat dieser Protest dann am Ende was gebracht oder auch nicht, aber es, ich fand es sehr beeindruckend, wie viele Leute heute da waren. Es waren natürlich auch Hörer auf der Demo natürlich da. Ich, ich, wahrscheinlich waren alle Hörer von uns. Alle 160.000. <lacht> und wenn nicht, dann sollten sie es sein. Weil, ja. Ähm, den fand ich auch sehr gut. Die einzige Zahlungsweise, die CDU, CSU unterstützt, sind schwarze Aktenkoffer. Weil ich hatte angeboten, wenn sie schon die Demonstranten bezahlen wollen, dann nehme ich Karte. Ich nehme Karte. wenn sie, Weil von Google habe ich nichts bekommen. Wenn die CDU mich bezahlen möchte, ich würde die 450 Euro mit Karte, vielleicht sogar Apple Pay annehmen. Aber vielleicht gehen auch nur schwarze Koffer bei der CDU. Ihr könnt jetzt stundenlang so weitermachen, weil sie haben einem so viel Vorlage gegeben. Mhm. Ja. Dann kommt Frau von Merkel und erzählt was vom Neuland. So, nein. Und das, das, es ist doch auch für alte Leute kein Neuland, weil sie jeden Scheißtag in ihr scheiß Handy reinschauen. Das ist doch nicht Neuland. Was ist denn da noch Neuland? Seit zehn Jahren laufen wir mit diesen Smartphones rum. Ja, ja. ja aber das ist, glaube ich, trotzdem, das läuft auf einer anderen. Es läuft auf einer anderen Stufe ab. Und deshalb ist es, glaube ich, bleibt, bleibt trotzdem schwer zu äh, erschließen, auch wenn natürlich äh, das Netz äh, längst in, in, irgendwie in der Alltag, in der breiten Masse und im Alltagsgeschehen längst angekommen ist. Und ich glaube, so langsam sogar die Studie mit wie viel Tag, wie viele Stunden pro Tag sind sie online, selbst diese Umfragen, glaube ich, langsam ausgehen. Ähm, das äh, ganz so weit ist dann, so, wenn es dann um, um solche spezifischen Gesetzesvorhaben geht, das ist dann nochmal eine ganz andere Ecke. Und dann wird natürlich von allen Seiten äh, nochmal eigene, eigene Stimmungsmache betrieben und Zeug betrieben. Das, das erschließt sich schwer. Und das hat auch sicher nicht geholfen, lieber Herr Voss, dass Sie das beleidigte Leberwürstchen gespielt haben, weil Sie jetzt als, als neues Memobjekt gedient haben. Ne? Weil, weil wenn er da, da sitzt mit seinem Victory-Zeichen bei der ersten Abstimmung, das ist natürlich ein, ein, eine, eine Steilvorlage, um mal von meinem Fußball, meine Fußballvokabeln rauszuholen. Das ist, besser geht's ja nicht. Natürlich wird das als Meme verwendet, weil geht nicht anders. Es, es war keine Option, das nicht zu tun bei der Vorlage. Schauen wir mal, was passiert. Äh, herzlichen Dank an alle, die da mitgelaufen sind. Es hat, es, es hat Wirkung gezeigt. Es war die Nummer eins in der Tagesschau heute. Ähm, es ist in den Leitartikeln für, ähm, für die nächsten Zeitungen drin. Da kommen sie jetzt auch nicht mehr drum rum, auch wenn viele Zeitungen, sogar die dpa, ganz hanebüchene Scheiße geschrieben hat in die Richtung, weil sie halt ähm, unter dem Fittichen von dem Verlag sozusagen stehen, beziehungsweise die dpa, Hauptabnehmer von der dpa sind die Verlage. Gut. Am gleichen Tag in London eine Million Menschen auf der Straße gegen Brexit. Da geht es noch ein bisschen mehr. Sind ein paar mehr Leute rausgekommen. Weil das ganze Land an der Klippe steht, buchstäblich. Das Gut. passiert auch noch bis Ende März. Also ja. da ist noch einiges zu tun in dieser Apple Watch. Woche, die uns die, <lacht> ja. diese Woche, die noch ja. bleibt. Und äh, Brexit. Ich bin ausgeschlafen. Also ab Montag dann. Ja, nun. Ähm, 